మాట్లాడుతూ ఉండే విధంగా కష్టపడిన వారే మీ అందరినీ కూడా సెల్యూట్ చేస్తున్నా అన్ని పార్టీల్లో నాయకులు ఉంటారు కార్యకర్తలు ఉంటారు కానీ వైఎస్ఆర్సీపీలో అంతా కుటుంబ సభ్యులే సో జగనన్న ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఈ జగమంత కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా నిలబడి మన అందరినీ ముందుకు నడిపించడమే కాకుండా ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి వైపు పరుగులు తీయించడం మనం అందరం కూడా ఆ పార్టీలో ఉన్నందుకు గర్వపడాల్సిన రోజు నిజంగా పన్నెండు ఏళ్లలో మీరు చూసారు ఎన్నో ఆటపోట్లు ఎన్నో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఎన్నో తప్పుడు కేసులు ఎన్నో పత్రికల ద్వారా విశ్రాంతి చెప్పడం అన్నింటినీ ధైర్యంగా ఎదిరించి నిలబడ్డ తమ్మున్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని గర్వంగా చెప్పగలరు ఇలా కనుక వేరే నాయకుడు చేస్తుంటే ఎప్పుడో పారిపోయి ఉంటాడు అది వైఎస్ఆర్ బ్లడ్ కాబట్టి ఈరోజు వెన్ను చూపించకుండా ఈ పార్టీని ముందుకు నడిపించమే కాకుండా మన అందరినీ కూడా ఒక తాటి మీద నడిపించిన దాఖలా మనం అందరం కూడా ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంలో చూసాము ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పుడు ఆయన ఆశయాల పునాదుల మీద ఈ వైఎస్ఆర్ జెండాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాటినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పార్టీలన్నీ ఏకమై వైఎస్ఆర్సీపీని చంపేయాలని చూశారు చిదివేయాలని చూశారు అడ్రస్ లేకుండా చేయాలని కూడా చూశారు కానీ జగన్ గారు మొక్కు అని ధైర్యంతో మీ అందరి సహాయ సహకారాలతో పన్నెండు సంవత్సరాలు ఏ విధంగా పోరాటం చేస్తూ ఇద్దరితో స్థానైన వైఎస్ఆర్సీపీని ఈరోజు దేశంలోనే అతి పెద్ద నాలుగవ పార్టీగా తీసుకొచ్చారు అంటే మన అందరం కూడా గర్వపడాలని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు ఈ రాష్ట్రంలో పదిహేడు మంది ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు కానీ అందరి చరిత్రను తిరిగి రాసిన చరిత్ర కారణం ఎవరి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని గర్వంగా చెప్పగలరు ఈ దేశంలో ఎంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు రెండు మూడు సార్లు అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ప్రధానమంత్రితో సహా అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రశంసించిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయిన పెద్ద మనసుతో తాను మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ప్రతి వ్యక్తి కష్టాన్ని చూసి దాన్ని దూరం చేయాలని ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా ఆలోచించాడు కాబట్టి ఈరోజు లక్ష నలభై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల్ని పేదవాళ్ళకి సంక్షేమ రూపంలో అందించిన సంక్షేమ సామ్రాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని కూడా గర్వంగా చెప్పగలరు ఈరోజు గల్లీలో బాధుడే బాధుడని కొంతమంది మరుగుతున్నారు వాళ్ళకి నేను ఈ మీటింగ్ నుంచి సవాల్ చేస్తున్నాను మీ పద్నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ జగనన్న ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఇచ్చినన్ని సంక్షేమ పథకాలను మీరు ఇచ్చారా ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్స్ ముందు ఇచ్చిన మేనిఫెస్టోని పూర్తిగా అమలు చేశారా అని సవాల్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎన్టీఆర్ గారు పెట్టిన వాటిని కూడా ఎత్తేసిన గనుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వైఎస్ఆర్ గారు తీసుకొచ్చిన సంక్షేమ పథకాలకి తూట్లు పడిచిన గనుడు చంద్రబాబు నాయుడు కానీ ఈ రోజు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మొద్దు నిద్రపోయిన తెలుగుదేశం పార్టీ లేచి ఈ రాష్ట్రం అప్పుల్లో మునిగిపోయింది జగన్ అప్పులు చేసేస్తున్నాడు ప్రజలంతా కష్టాల్లో ఉన్నారని అగట్టి కళలు కనడమే కాకుండా తమకు అనుకూల మీడియాలో ప్రచారం చేయడం కూడా మనం చూస్తున్నాం ఈ రాష్ట్రాన్ని మొక్కలు చక్కర చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు కాదని అడుగుతున్నాను ఈ రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసింది చంద్రబాబు నాయుడు కాదని అడుగుతున్నాను ఈ రాష్ట్రానికి విభజన చట్టంలో మనకి రావాల్సినవి రాకుండా పోవడానికి ఓటు నోటు కేసులో ఆయన 
రోజు ప్రధాన మంత్రి కూడా అప్పులు చేస్తారు ప్రతి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు అప్పులు చేస్తారు ఎందుకు ప్రజల సంక్షేమం కోసం రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఈ రోజు దేశంలో ఏ రాష్ట్రం ఎలా ఉందో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మాత్రం ప్రతి రూపాయికి లక్కుంది పారదర్శకంగా ఉంది ఎక్కడ అవినీతికి తాము లేకుండా లబ్ధిదారులైన ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్ లకి నేరుగా రావటం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వాలు మనం చూసాం జన్మభూమి కమిటీలు పెట్టుకొని ఒక పెన్షన్ కావాలంటే వాళ్ళ కళ్ళు పొక్కాలి ఒక ఇల్లు కావాలి అంటే వాళ్ళకి లంచం ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు నెలదర్శలు ఇచ్చే అరకులకి వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ నెలల తరబడి తిరగాల్సిన అవసరం కానీ ఈ రోజు సచివాలయ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చి ప్రతి యాభై ఏళ్లకు ఒక వాలంటీర్లు పెట్టి గాంధీ కాలు ఏదైతే కలంగణాలో గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని ఈ రోజు ప్రజల వద్దకే పాల్గొన్నా నిజంగా జగనన్నకి పాదాభివృద్ధులు చేసిన తక్కువే నీ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం ద్వారా ప్రతి గడపకు వెళ్ళినప్పుడు మేము తెలుసుకున్న నిజాలు ఏంటంటే ఏ ఇంట్లో కూడా అర్హత ఉండి మిస్ అయిన సంక్షేమ పథకాలు ఎక్కడా లేవు ఎక్కడా లేవు ఇది నేను ధైర్యంగా గర్వంగా కూడా చెప్పగలను ఏవైనా ఒకటి రెండు మిస్ అయినా అర్హత లేకపోవటం వల్ల లేదా వాళ్ళ రేషన్ కార్డు వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు మ్యాచ్ అవ్వకపోవడం వల్ల టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ తప్ప ప్రభుత్వం నుంచి ఎప్పుడు కూడా కోత పోయాలన్న ఆలోచన లేదు అనేది ముందు మీరు తెలుసుకోండి తర్వాత ప్రజలకు తెలియజేయడానికి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకు ఇది నేను చెప్పాల్సి వస్తుందంటే కొన్ని పార్టీలు ఈ మధ్య కాలంలో చూశారు అటెండెన్స్ పూర్తిగా ఉంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటేనే అమ్మఒడి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడికి కోత పెట్టడానికి అంటారే తప్ప పిల్లలు చక్కగా స్కూల్కి వచ్చి చదువుకోవడానికన్నా ఒక పాజిటివ్ ఆలోచన వాళ్ళకి లేకపోవడం మా బాధాకరం ఎందుకంటే నిజంగానే కోత పెట్టాలి అనుకుంటే రెండు సంవత్సరాలు కోవిడ్ పీరియడ్ లో స్కూల్ అలాగే మీరు చూస్తే ఈరోజు ఏ విషయంలో అయినా కూడా ప్రతిపక్షాన్ని మనం ధైర్యంగా సవాల్ చేయొచ్చు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ముప్పై రెండు లక్షల ఇళ్ళ పట్టాల్సిన ముఖ్యమంత్రిని మీరు చూస్తారా అనుకుంటున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా వాక్ర అక్క చెల్లెలకి ఆసరా ఇస్తూ అండగా నిలబడిన ముఖ్యమంత్రిని చూస్తారా అనుకుంటున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా నలభై ఐదు ఏళ్ల నుంచి అరవై ఏళ్ల లోపల ఉన్న ఆడవాళ్ళకి చేయూత అందించి ఆర్థికంగా వారిని బలోపేతం చేసి ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించిన ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడైనా చూస్తారని అడుగుతున్నాను పిల్లలు పనికి పోకుండా బడికి పోయే విధంగా తల్లికి బిడ్డకి అండగా నిలబడి అమ్మఒడి ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడైనా చూస్తారా అని అడుగుతున్నాను సూర్యుడు రావడమైన మబ్బులాడటం అయితే లేటుగా ఉంటుందేమో కానీ పెన్షన్ అనేది పొద్దున ఐదు గంటల టెన్షన్ కలిసిన ముఖ్యమంత్రిని ఎక్కడైనా చూసారని అడుగుతున్నాను ఈరోజు జగన్ అంటే ఒక మనిషి కాదు ఒక ప్లాన్ జగన్ అన్న నాకున్నాడు అని ఈరోజు ప్రతి అక్క చెల్ల భరోసాగా ఉంది తన మొగుడ్డు తన సొంత తండ్రిను తన అన్నను నమ్మటం లేదు నాకేదైనా ఒకటైతే నా బిడ్డకి ఏదైనా ఒక అవసరం అయితే నాకు జగన్ అలాంటి మహిళ పక్షపాత ముఖ్యమంత్రి పార్టీలో మేమందరం వర్క్ చేస్తున్నందుకు గర్వపడుతున్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం జగన్ అన్న చేస్తున్న మంచి కార్యక్రమాలు ఈరోజు ప్రజలు ఆశీర్వదిస్తున్నారు కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా అది లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ అయినా మున్సిపల్ కార్పొరేట్ మేయర్ ఎలక్షన్స్ అయినా ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అయినా లేదా ఎమ్మెల్యే బై ఎలక్షన్స్ అయినా వార్ వన్ సైడ్ అన్న విధంగా ఎందుకు ముందుకు వెళ్తుంది ఈరోజు జగన్ అన్న ఏ ఎలక్షన్ కి రాలేదు వైఎస్ఆర్ సిపికి ఓట్ అయిపోయిన ఏ రోజు కూడా ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రశ్న కూడా ఇవ్వలేదు 
కానీ ఈరోజు ప్రతి ఒక్కటి కూడా బంపర్ మెజారిటీతో గెలుస్తున్నామంటే కారణం ఏంటి ఈ పార్టీకి బలం జగనన్న జగనన్నకి బలం ఈ కార్యకర్తలు కాబట్టి అని కూడా గర్వంగా చెప్పగలరు కార్యకర్తల మీద జగనన్నకు ఉన్న నమ్మకం అలాంటిది ఎందుకంటే తన మీద తప్పుడు కేసులు పెట్టి జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పార్టీని కాపాడింది ఇదే కార్యకర్తలని కూడా గర్వంగా చెప్పగలను రెండు వేల పద్నాలుగులో మనం అధికారంలోకి రానప్పుడు అన్న మళ్ళీ పోరాడతాం ఖచ్చితంగా మీరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని ధైర్యం చెప్పింది ఇదే కార్యకర్తలను కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తిరుగులేని మెజారిటీతో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చింది ఇదే కార్యకర్తలను కూడా గర్వంగా చెప్తున్నారు సో ఈ కార్యకర్తల బలం అనేది మామూలు విషయం కాదు అనేది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఈ రాజు చంద్రబాబు నాయుడు బీజేపీ కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి పవన్ కళ్యాణ్ కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి పరుగులు తీస్తున్నాడు అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా సూటిగా చెప్తున్నా అది చంద్రబాబు నాయుడు అయినా లోకేష్ అయినా పవన్ కళ్యాణ్ అయినా సింహంతో ఆట జగనన్నతో పేట అయ్యే పని నిజంగా మీకు సిగ్గు మానం తమ్ము ధైర్యం ఉంటే జగన్ గారితో సింగిల్ గా వచ్చి ఫైట్ చేసి చూడండి గుంపులు గుంపులుగా పందుల్లాగా గూడు కట్టుకొని సింహం మీద కుక్కలు పన్నాలి అంటే అక్కడ ఉన్నది సింహం మీ అందరినీ వేటాడేస్తుందని కూడా చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా ఎందుకంటే ఈ రోజు తను ఇచ్చిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని దాదాపుగా తొంభై ఐదు పర్సెంట్ మూడు సంవత్సరాల కాలం నన్నే పూర్తి చేసిన మనసున్న మహారాజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో కూడా ఇంకా ఎవరైనా మిస్ అయినా లేదా గ్రామాల్లో మున్సిపాలిటీలో మనం చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ప్రజలు ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అవి కూడా తెలుసుకొని ఈ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో పూర్తి చేయమనటానికే ఈ గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని కూడా పెట్టారే తప్ప తప్పించుకోవడానికి కాదన్న విషయం ప్రతిపక్షాలు తెలుసుకోవాలి అలాగే ఈ రోజు నేను గర్వంగా చెప్పగలను నేను ఇద్దరికే రుణపడి ఉన్నాను రాజకీయంగా ఒకడికి నాకు రాజకీయంగా పునర్జన్మ ఇచ్చిన జగనన్నకి రెండు నా కుటుంబ సభ్యులైన నగిరి ప్రజల ప్రజలకే కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈ రోజు రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి మంత్రిగా ఆత్మ గౌరవంతో సంతోషంగా మీ అందరి ముందర నిలబడ్డాను అంటే దానికి కారణం మీ అందరూ అని కూడా గర్వంగా చెప్పగలరు ఎందుకంటే నగిరి నియోజకవర్గం అనేది ఎప్పుడు కూడా వెయ్యి మెజార్టీ దాటిన ఒక నియోజకవర్గం ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని నియోజకవర్గం అయినా కూడా ఈ పన్నెండు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రతి కష్టంలో ప్రతి పోరాటంలో ప్రతి మీటింగ్ లో ప్రతి సంతోషంలో నాకు తోడుగా ఉన్నది నగిరి నియోజకవర్గ ప్రజలని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఈ సందర్భంగా నాకు సంతోషం వస్తే నా ఇంట్లో నా కంట్లో నీళ్ళు వస్తే నా పక్కన ఉన్న మీరందరూ కూడా నాకు అంటగా ఉన్నారన్న ధైర్యంతోనే ఈ రోజు తిరుగులేని పోరాటం చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాను కొంతమంది గ్రామ సింహాలు కొంతమంది గ్రామ సింహాలు ప్రతిపక్షాలు ఏ విధంగా ఒక ఆడపిల్ల అన్న గౌరవం లేకుండా విచక్షణ లేకుండా మాట్లాడుతున్నారో గ్రూపుల్లో వీడియోలు మీరే చూస్తున్నారు ఆడియోలు మీరే వింటున్నారు నేను జగన్ గారి అభిమానిగా కార్యకర్తగా అన్న ఎలా అయితే తాను వచ్చింది ప్రజల కోసం తాను పనిచేస్తుంది ప్రజల కోసం అన్నట్టు ముందుకు వెళ్తున్నారో అదే ఇన్స్పిరేషన్ తో నాకు అంటగా ఉన్న కార్యకర్తల్ని కాపాడుకుంటూ నా కోటేసిన ప్రజలకు సర్వీస్ చేయాలని నా మోటివ్ పేరుతున్నానే కానీ నా మౌనాన్ని మాత్రం చేతగా తను అనుకుంటే మాత్రం ఒక్కొక్కడికి బాక్స్ బద్దలు కొడతానని కూడా సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఓపిక అన్నది ఒక లెవెల్ వరకే ఉంటుంది పిల్లినైనా నోములే కొడుతూ ఉంటే తిరగబడుతుంది అలాంటిది మన మీద ఊరికే మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో మీ అందరికీ తెలుసు 
సో కార్యకర్తలు నాయకులు ఇలా మొరిగే కుక్కలు ఎవరైనా ఉంటే వాటికి ఇమీడియట్ గా సమాధానం చెప్పాలని కూడా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఒక్కసారి మొరిగినప్పుడే వాటికి సమాధానం చెప్తే మళ్లీ మొరిగే ధైర్యం చేయమని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు ఈ నగిరి నియోజకవర్గంలో ఏమి చేయని వాళ్ళు ఈరోజు అన్ని మాట్లాడుతున్నారు ప్రతిపక్షాలు అంటే మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఈ పదిహేడు మంది ముఖ్యమంత్రులు చేయాలని జగనన్న చేసి చూపించినప్పుడు మనం ఎంత గట్టిగా మాట్లాడాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నారు అలాగే రాష్ట్రంలో నగిరి నియోజకవర్గంలో ఎక్కడైనా సరే ఎవరైనా సరే అన్ని ప్రభుత్వాలు ఒకవైపు వైఎస్ఆర్సిపి ఒకవైపు నుంచోబట్టి ఎవరు ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఖర్చు చేస్తారు అన్న తెలుసుకోవాలి మాతో రండి ఏ విలేజ్ అయినా ఏ మున్సిపాలిటీలో ఏ వార్డు అయినా మేము రెడీగా సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే నగిరి నియోజకవర్గంలో ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల ఇరవై ఎనిమిది లక్షల పదకొండు వేల రూపాయల్ని ఈ రోజు ఇరవై మూడు సంక్షేమ పథకాల ద్వారా ప్రజలకు ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకా కొత్తగా రాబోయే వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ కూడా సంసిద్ధంగా ఉంది ఆరు నెలలకు ఒకసారి అప్లై చేసుకున్న ప్రతి వాళ్ళకి వెరిఫై చేసి ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తూనే ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాం అలాగే అభివృద్ది కార్యక్రమాలు రోడ్లు కానీ ప్రజలకి అందుబాటులో సచివాలయాలు కానీ ఆర్బీకేలు కానీ వెల్నెస్ కానీ అన్ని కూడా తీసుకుంటే నాలుగు వందల కోట్లకు పైగా ఈ రోజు నగిరి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళటం మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం మూడు సంవత్సరాలకే ఇంత అంటే ఇక రెండు సంవత్సరాలకి ఇంకా ఎంత అభివృద్ధి మనం చేసుకోవచ్చు అందరూ కూడా తెలుసుకోండి అండ్ ఈ రోజు ముఖ్యంగా రాష్ట్రం అంతా ప్లీనరీలు ఎందుకు పెట్టారు అంటే మూడు సంవత్సరాల్లో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దేశం తిరిగి చూసే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ గర్వపడే విధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని సంక్షేమ కార్యక్రమాలని అందరం కూడా నెమరు వేసుకోవటమే కాకుండా రాబోయే ఎలక్షన్స్ కి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏ విధంగా అయితే సన్నద్ధమయ్యామో గుండెల్ల రాజశేఖర్ రెడ్డి గారిని పెట్టుకొని కళ్ళల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని పెట్టుకొని చేతిలో వైఎస్ఆర్ జెండా పట్టుకొని జై జగన్ జై జగన్ అంటూ సంక్షేమం అందుకున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఆ జెండాను పట్టించే విధంగా ముందుకు నడవాలి అని కోరుకుంటూ మనం చేసే సంక్షేమ పథకాల్ని పక్కదారి పట్టించే విధంగా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలకు తెలియజేయండి సూర్యుడికి సెలవు ఉండదు చంద్రుడికి నిద్ర ఉండదు సముద్రానికి హద్దు ఉండదు జగనన్నకి అడ్డు ఉండదు అలాగే వైఎస్ఆర్ జెండాకి ఎదురుండదని కూడా తెలియజేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పార్టీని ముందుకు నడిపించి ఒక్క అజెండా జెండా చూపించి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిచామంటే ఈ మూడు సంవత్సరాల కాలంలో చూపించిన అజెండాని మొత్తం సక్సెస్ఫుల్ గా అమలు చేశాం కాబట్టి జగనన్న మాటని నిజం చేస్తూ అందరూ కూడా ముందుకు నడవాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై జగన్ అందరు చేతులు